tikėjimo pamatų sudrebinimas. Tu ateistas? Be bejonės esu ateistas. Kodėl ateistas? Kodėl ateistas? Todėl, kad nėra jokio Dievo. Ateizmas daro prielaidą, kad gali paneikti Dievo buvimą. Agnostikė būtų teisingesnis apibūdinimas. Ar tu ateistas? Taip, aš esu ateistas. Taip esu, aš esu. Taigi, tu nesi ateistas? Ne, nesu. Bet tik evolucijos linkstai tą pusę. Na taip, aš netikiu, kad yra kažkokia būtybė gyvenanti danguje. Ar tikite evoluciją? Žinoma, kad tikiu. Gyvos mokslas apie Darvino evoluciją biloja. Čia dinozaurai virsta paukščiais, be žionė žmonėmis, o amfibinis žindu To, ką Darvinas pakeitė savo darbe apie natūralią atranką, evoliucijoje pakanka, kad apibūdintume gyvybės vystimasi žemėje, todėl mums tam nereikia pasitelkti jokių ant gamtinių jėgų ar galių. Besitesintis procesas, kuris pastebimas šiandienyneme pasaulyje. Jūs manote, kad tai tikėjimas? Aš manau, kad tai tiesiog faktai. Manau, kad tai daugiau nei faktai. Yra per daug įrodymų, kad ignoruotume tai. Kaip manote, tai tikėjimas? Ne, tai mokslas. Tai kaip viskas atsirado, tai logiška. Visi mokslininkai daug muoš pritarė tam. Tai daugiau faktas. Ar tikia evoliucija? Taip tikiu. Ar tikite evoliucija? Taip tikiu. Žinoma, taip tikiu. Aš tikiu evoliucija. Ar tikite evoliucija? Taip. Ar tvirtai tikite? Taip, ar galite man pateikti kokį nors matomą įrodymą, kad evoliucija yra tiesa, kažką, ko man nereikia priimti tikėjimą? Taip, pavyzdžiui, pažvelkim į tai, kas nutiko prieš 65 milijonus metų. Negaliu, nes tai buvo prieš milijonus metų. Ar galite paminėti nors vieną konkrėtų dalyką? Prieš šešis ar septynis milijonus metų? Prieš šimtus, tūkstančius ar milijonus metų? Taigi, gan ilgas laiko tarpas. Taip, prieš milijonus metų? Taip, tai reiškia, kad pamatyti negalime. Evoliucija nėra išbandoma laiku. Mes pasmerkti nugyventi tik keletą dešimtmečių, o tai per lėta, per trumpa laiko skalę, kad išvystume evoliucijos procesą. Richardas Dawkinsas. Šių lėtų pokyčių progreso nematom iki tol, kol laiko ranka pažymi amžių pabaiga. Čiausias Darvinas. Ieškau to, ką reikia priimti tikėjimą. Man reikia kažko apčiuopiamo. Apčiuopiamo įrodymo? Na, tarkim, jei manęs paklausome, tai čia gatvėje nėra nieko tokio, kad galėčiau įvardinti kaip apčiuopiamo įrodymo. Mums iš ties reikėtų patirinėti egzistavimo bazę, kad galėtume patys padaryti išvadą. Bet tai reiškia, kad tam reikia tikėjimo. Taip, reikėtų tam tikro tikėjimo. Ar galėtumėte pateikti bet kokią apčiuopiamą Darvino evoliucijos įrodymą, pasikeitimą rušyse, turite omenyje be žionės Žmogų, rušies pasikeitimas? Iš tiesų, nemanau, kad jau yra toks įrodymas. Na, be žionė yra vienintelė, kuri, kaip ir mes, turi penktą į pirštą. Bet ir koalo turi tokį. Ar žinojai tai? Ne, nežinojau. Ar kenguros iš koalos? Ne, aš buvau Vašingtono mieste parodoje. Jie turi ekspoziciją muziejoje, kaip tik ten. Ten stovi urvinių žmonių moketai aplink ugnį. Žinau, žinau, sakoma, jog trūksta jums ties tarp žmonių ir nežmonių. Bet tikiu, kad yra ryšys, tik mes jo dar netradome. Aš pasitikėsiu tuo, kad tie žinovai nuveikia ir tuo, ką žinovai išmastė. Tvirtai pasitikiu evoliucinėmis idėjomis. Tai paremta pateiktais įrodymais. Ar galite pateikti, bet kokį Darvino teorijos apie rušių evoliuciją apčiuopiamą įrodymą? Pats nesumatys, bet tikiu tuo, kas rašoma vadovėliuose. Taigi pasitikite šio reikalo žinovais, tikiu specialistais. Tai kažkas panašaus į religinių žmonių tikėjimą, kad Dievas iš ties egzistuoja. Taip ir aš tikiu, kad specialistai žino, ką sako. Mokslinį metodą galima stebėti ir pakartoti. Ar galite pateikti nors vieną Darvino evoliucijos teorijos? Atkreipčiau dėmesį į vieną puiko pavyzdį. Pažvelkite į diglės genetiką. Kas tai? Diglės. Pasibaigus ledinmečiui atsiradusi įdomi žuvies rušių kolekcija, kurios atmainos neseniai buvo išskirtos. Ko jos patapo? Įvairiausiomis diglės atmainomis, kaip sakant vis tiek žuvis, 
Well, žinoma, ar galite pasakyti kokią nors apčių apiamą įrodymą, kad vyksta rušių pasikeitimas? Žuvis, žmonės tebė yra žuvis. Žmonės tebė yra žuvis, taip žinoma. Kiek laiko tam prireikia? Keletų milijardų, milijonų metų. Keletą milijonų, o kaip tai galima pastebėti? Negalima. Mes iš žemės atsirandome kaip žinduoliai. Ir vienas žinduolis sukūrė. Žinduolis iš žemės? Ar gyšėjome nei iš vandenyno? Na taip, po didžiojo sprogimo pradžioje iš žemės ir vandenyno. Taigi, gyšėjome iš žemės turėjome yra plaučius. Ar žemės, kuomet išėjome iš vandenyno, jei nori žinoti, mano turėjo žemės, o būsiai iš žemės ir plaučius. Bet jei mes išėjome iš vandens, tai vandenyje reikalingų žemės. Kas ten žino, iš kur mes kylome? Mes visi kylome iš žinduolių, tai jūs nežinot? Žinoma, kad nežinau. Aš pripažįstu, kad mokslininkai tinkamai atliko savo darbą. Pateikite darbino evoliucijos pavyzdį neadaptavimasi ar atmainas, bet rušies pasikeitimą. Tai yra rušies pasikeitimas, bet jos išliko žuvimis išskirtinai kitokie žuvis. Yra tūkstančiai pavyzdžių. Ar galite pateikti vieną? Galiu tūkstantį išvardinti. Tik vieną. Pavyzdžiui, pasidomėkit lenskio eksperimentu su bakterijomis. Tai kuogi tapo bakterija? Žinoma, kad bakterija tai yra bakterija. Bet tai nėra darbino evoliucija. Tai nėra rušies pasikeitimas. Tai yra pokytis. Pasikeitimas bakterijos genetinėje sandroje. Bet tai tebe yra bakterija. Tai kuo bakterija patavo? Nauja bakterijos rušimi. Bet rušies pasikeitimas neįvyko. Jį ir išliko bakterija. Apibendrinus jūsų pateikta apčiupiamą darbino evoliucijos teoriją tai bakterija tampanti bakterija. Ne, tai bakterija įgyjantį naujus medžiagų apykaitos gebėjimus. Anksčiau minėjote, kad yra daugybė evoliucijos įrodymų. Man tai reikia vieno pastebėjimo – darbino evoliucijos teorijos įrodymų. Jūs klausite manęs, kada pastebėjau, kaip viena veislės atmaina pasikeitė į kitą, ar ne taip? Ne, kaip viena rušis virto kita. Atmainos apibrėžimų yra 14, o mane duomena rušies pasikeitimas. Tikėjimas? Tai tik kažkas, ko nematau ir turiu tuo tikėti. Būtent neregimą, kad ar tikite evoliuciją. Žinoma tai, tai jūs tikintis evoliuciją. Taip, kada pradėjote tikėti evoliuciją? Evoliucija patikėjau tada, kada pradėjau savarankiškai mąstyti. Ar evoliucija tikėjimas? Evoliucija? Evoliucija tai mąstymo procesas, susipažinimas su visais terminais, visų alternatyvų patikinimas. Tarkim, kaip nagrinėtume į religiją, žmonių sukurtas religijas. Vėl paklausim, ar evoliucija tikėjimas? Ne, evoliucija tai, na taip, jų vienu žodžiu, evoliucija gali būti tikėjimas. Kai sakote rušies pasikeitimas, ar turite omenėjo rušies evolucionavimą iki tą rūšį, yra tebe vykstantis procesas Galapagose. Ar galite pateikti vieną pavyzdį? Yra toks paukščių grupėje, darbino kikis. Jeigu pažvelkumėte į skirtumus tarp kikilių salose, kuriuos tebėjo darbinas, bet tai nėra darbino evoliucija, juk rušis neperėjo į kitą rūšį. Tad kuo kikiliai patapo? Jie tapo genetiškai ir anatomiškai pripažintomis naujomis atmainomis, bet išliko kikiliais. Na taip, žinoma, tebė yra kikiliai. Tu net nėra rušies pasikeitimo. Tie smulkus paukščiai, kuriuos jis stebėjo. Kuo jie patapo? Jūs snapai, snapo forma, tačiau tebė yra paukščiai. Taip, dėl snapo formos atsirado trys kikilių atmainas. Vis tie kikiliai, na pavyzdžiui, darbinas ir jo paukščių evoliucijos tyrimas saloje, kurioje jis pabuvojo. Pasikeitė jūs snapai, snapai, bet tai tebė yra paukščiai. Rušių pasikeitimas neįvyko. Na, čia vyko snapų evoliucija. Tai adaptacija, o ne darbino evoliucija. Pasikeitimas neįvyko rušėje, neatsirado naujas gyvūnas. Man reikia kažko, kas moksliškai patvirtintų. Darvino įsitikinimo rušies pasikeitime. Darvinas kalbėjo apie rušies pasikeitimus. Ar galite pateikti kokį nors darvino evoliucijos įrodymą, kad viena rušis tapo kita? Pasikeitus į rušis? Pasikeitimai rušyje? Reikėtų ilgiau pagalvoti. Ar yra kažkas? Ką galiu stebėti, matyti, ištirti, tai, kas patvirtintų darbino mokslinį metodą, rušies evoliuciją. Ištirti, stebėti. Ar gali pateikti darbino evoliucijos rušių pasikeitimo apčiupiamą įrodymą? Tai yra mokslinį metodą. I gotta think.
tu man reikia pagalvoti. Taigi jums reikia įrodymo. Aš paminėčiau. Manau, nesugalvosiu. Iš ties sudėtingas klausimas. DNR? Gal dar kartą pakartokite klausimą? Ar galite pateikti tik vieną, bet kokį apčiupiamą Darvino evoliucijos įrodymą? Leiskite sekundėlę apie tai pamastyti. Apsirbamas įrodymas, kažkas, ko mums nereikėtų priimti tikėjimų. Kažkas, ką galėtume stebėti. Tarkim, stebimas mokslinis procesas. Geras klausimas. Nesu tikras. Tad negalite sugalvoti, jokio apčiopimojo evoliucijos įrodymo? Ne. Tai iš kur žinai, kad tai tiesa? Nesu tikras. Taigi dar vieno evoliucijos negalime stebėti. Tai nėra mokslinis reikalas. Manyčiau, kad nėra. Kadangi negali įrodyti, reiškia, tai nėra mokslas? Ne, tai mokslas. Ir gali būti įrodytas. Tai įrodyk man. Tai sudėtinga. Per daug platų. Būtent, negalime apčiūpti milijonus metų. Taip, būtent. Tu pasitikė biologiją ir biologijos dėstytojais. Nes matai, kad jie žino, ką sako. Tačiau netgi jie negali man pateikti rušies evoliucijos įrodymų. Na, tuomet nėra tokio. Jie negali pateikti. Aš negaliu sakyti, kad yra toks įrodymas. Aš vadovavau su tuo, ką mačiau ir supratau paskaitose. Tai tu tiki? Taip. Ar žinai, kaip tai vadinama? Aklas tikėjimas. Tikėjimas yra puikus išsisukinėjimas. Geras pretekstas. Vengti poreikio apmastyti ir įvertinti įrodymus. Richardas Dokinsas. Ar tikite protingų sumanimų? Žinoma, kad ne. Kaip manai? Ar viskas sukurta protingai? Um... Ne, netikiu tuo, kad dalykai su maniai sukurti. Kadangi atrodo įprotingas asmo, leiskiu šiuo to paklausti. Prašau, sukurt man rožį. Kaip jie sukurtum? Neturiu tokių gebėjimų. Na, kadangi nėra protingų sukurimo, tai turėtum gan greitai sukurti rožį. Kaip manote, rožė su maniai sukurta? Tikrai ne. Tam, kad galėčiau kažką padaryti, pirmiausia turiu žinoti, kas yra rožė. Turi pradėti nuo sėklos, turi iš nieko sukurti sėklą. Ar gali tai padaryti? Ne, negaliu. Ar iš nieko galėtumėte sukurti rožę? Ne, negali iš nieko kažką sukurti? Tai, tai mokslo pradžia mokslis. Rožė iš nieko? Rožė? Tiesiog kaip? Negaliu. Sažiningai. Kodėl ne? Aš, aš neturiu ant gamtinio galių. Visi pasaulio gėnyjai negali sukurti grūdą iš nieko. Mes nežinome, nuo ko pradėti. Aš negaliu. Kodėl? Neturiu milijonų, milijardų metų. Tai būtų. Fiziškai neįmanoma. Turėtų būti. Ne, tai neįmanoma. Tai kaip tuomet gali teikti, kad viskas nėra protingai sukurta? Kur intelekto skalėje tavo intelektas? Jei teigi, kad visa nėra protingai sukurta. Mes rožės negalime sukurti. Kodėl nėra nei vieno, kuris mokytų protingo sumanimo? Nes mums neleidžiama. Mes galime dėsiti, ką tik norime. Pradžioje nieko nebuvo. Įvyko sprogimas ir iš nieko atsirado rožė, žirafos, arkliai, karvės. Aš nesakau, kad taip viskas ir įvyko. Aš nežinau, kas nutiko. Todėl mokslininkai ir iškėlė teorijas. Ir tu jomis tiki iki tam tikro laipsnio. Tai tikėjimas. Na taip, ar gali pateikti rudimentinių organų apibrėžimą ir kaip tai palaiko evoliucija? Tai tarsi, aišku, nenoriu čia miglotį kalbėti, bet tai tarsi likęs organas, tačiau jau nebereikalingas, kaip pavyzdžiui apendiksas. Tarkim, pastrušius yra didžiulis apendiksas, reikalingas žolės virškinimui. Pas mus tebėra šis rudimentas, apendiksas. Tai iš apendikso jokios naudos? Bent jau dabar nežinoma. Stuburgalis. Daugelių žmonių tai įvardė kaip žmogaus uodėga. Sakoma, kad žmogaus uodė gigaulis reikalingas organas. Tapęs evoliucinė atgyvena. Įrodo čia, kad esame susiję su primatais. Tačiau tai nėra uodė gigaulis, bet stuburgalis. Pavadinimas uodė gigaulis kilo iš to, kad kai kurie žmonės tiki, jog tai žmogaus evoliucinė liekana. Nors mintis, kad uodė gigaulis netlieko jokios funkcijos, yra 
Play Dinga, to Burgalis, ir asvarbus Saulbis jų raiščių yra minų suimdymo šaltinis. Evolucionistai taip pat teigia, kad apendiksas yra rudimentinis organas, tačiau taip nėra. Apendiksas iš ties yra žmogaus imuninės sistemos dalis. Žurnale Amerikos mokslininkas daugelį metų apendiksui buvo priskiriama labai menka fiziologinė funkcija. Tačiau dabar žinoma, kad apendiksas turi svarbų vaidmenį embrionui ir jaunojams. Visgi apendiksas labiausiai susijęs su imuninėmis funkcijomis. Aš tave vadinčiau ateistų. Ar gali paminėti kokį nors žinomą ateistą? Manau, kad tai būtų Neil deGrees Tyson. Pats Neil deGrees Tyson teigia, negaliu sutikti su ateistų teiginiais, kad esu vienas iš jų bendruomenis. Ar galite keletą išvardyti? Žinomas ateistas? Panašu, kad ne. Pradėčiau nuo Izaoko Newtono. Izaokas Newtonas yra pasakęs, stebint tą gražiausią saulės ir planetų jungti, negalime matyti čia kitų. Ties, kai tik vieš patavimą inteligentiškos ir galingos būtybės. Ar galite prisiminti kokį nors žinomą ateistą? Taip? Ne? Žinomas ateistas? Taip, žinomas ateistas. O taip, mano tėtis. Jis nėra žinomas. Skeptikų tinklatai, norėdami laimėti naujatikius, labai dažnai naudoja žinių ateistų pavyzdžius. Bet nėra tai jų cituojamos asmenybės iš ties nėra ateistai. Tai populiari ateistų internet nežinoti. Nuotraukoje Ernesto Hemingvėjaus, Abromo Lincolnio, Karlo Steigano, Marko Tveno, Tomo Jeffersono, Benjamino Franklino, Alberto Einsteino, Charleso Dalyno, Darvino, veidai ir užrašas, ateistai, tik idiotai jais gali būti. Akivaizdu, ateizmo intelektualai, minutėlė. Abraomas Lincolnas nebuvo ateistas. Jis teigia, žinau, kad vieš pats visada yra mano dešinėje, tačiau nuolatinis mano rūpestis ir malda, kad aš ir šitauta būtų vieš paties pusėje. Kaip ir Karlas Steiganas, kuris aiškiai teigia, esu agnostikas, Markas Tvenas, nekenti religijos, tačiau tikrai nebuvo ateistas. Jis teigia, negaliu Nebūtų būti toks divis kaip Dievas, Benjaminas Franklinas teigia, Dievas valdo žmonių reikalus. Thomas Edisonas, jis teigia, yra didi žmonės ir daiktus pakreipianti galvą, aukščiausiai esybė, kuri prižiūri pasaulio likimus. Charlesas Darvinas teigia, niekada nebuvau ateistas. Taigi iš aštuonių nuotraukoje esančių žymių asmenų, tik vienas yra ateistas, Ernestas Hemingvėjus. Pasak jo autobiografo, 1961 metais Hemingvėjus įstumė dvi kultūrės. Kas į 12 kalibro bos ginklą, ginklo vamsdį įsidėjo į burną ir paspaudė gaidukį ir išsisprogdino savo smegenį. Štai jums ir internetinės žinutės, kalbant apie teizmą, turint omenėje tai, kad kai kurie iš jų žmonių tvirtino tik į dievų, nebūtinai reiškia, kad jie tikėjo vienintelių tikrų kurėjų, apreikštų šventavime rašte ar kad jie nuširdus krikščionis. Tad nemanai, kad egzistuoja dievas? Dar daugiau, aš žinau, ar jums patogu kalbėti apie dvasinius dalykus, apie juos nelabai ką žinau, nelabai ką galima apie tai žinoti. Viskas užsibaigė mirtimi, iš kur tu tai žinai, nes yra tokie faktai, jei dabar nustotum kviepuoti, būtum laikomas mirusių. James, jei būtum automobilis ir išjungtų tavo variklį, tuomet taip, nes sielos nėra, bet tu esi gyvas biologinis žmogus, su dievo du ta gyvybė, mes esame mechaninės esybės, turime skirtingas dalis, ar tai vien yra gyvybės, tai gyvybė mane yra, juk tai tavo siela, ar atlaikysi keletą klausimų, žinoma, ar esi geras žmogus, ar pasiūrėjus, Teks į dangų. Norėčiau manyti, kad taip. Ar aš manau, kad esu geras žmogus? Taip. Ar esate moraliai geras žmogus? Taip, esu. Ar manote, kad esate geras žmogus? Taip. Norėčiau manyti, kad taip. Kiek kartų gyvenime labai? Negalėčiau suskaičiuoti. Nežinau, ar galėčiau prisiminti. Ar gali būti sažiningas? Taip. Kaip manote, kiek kartų per visą savo gyvenimą esate pamelavusi? Nemažai. Nesuskaičiuojama. Begalės. Kaip pavadintų mane, jei nuolat meluočiau? Melagiu, ar ne? Taip. Kaip vadintum asmenį, kuris pastoviai meluoja? Melagiu. Tai kas tu esi? Aš esu melagė. Ar esi ką nors pavogusi? Taip esu. Ar esate paėmęs kažką, kas priklauso kitam? Be abejo. Žinoma. Taip esu. Tai vadinama vagystė. Tai kas tu esi? Melagė ir vagylė. Aš esu melagė ir vagylė. Ar esi kada dievo vardą minėjusi be reikalo? Kiekvieną dieną. Ar esate kada dievo vardą minėjusi be reikalo? Visą laiką. Ar esate kada dievo vardą minėja be reikalo? 
Grečiausiai taip, esi kada Dievo vardą minėjęs be reikalo. Taip, tikrai tai. Naudoti Dievo vardą kaip keiksmažodį, tai vadinama pikžodžiavimu. Kadangi netikiu Dievu, netikiu ir Dievo keiksmojimu. Jei netikiu Dievu, kaip gali pikžodžiauti jam? Jeigu aš netikiu tam tikrais įstatymais ir pažeidžiu juos, tai šių įstatymų ignoravimas nėra pasiteisinimas. Sažiningumo patikrinimo. Jėzus yra pasakęs, kiekvienas, kurius gaidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Ar kada esi pažvelgęs į mergyną gaidulingą? Taip. Į daugelį moterų žvelgiu su geismo širdėje? Žinoma. Ar kada gaidulingai žvelgiai į vaikiną? Kaip? Gaidulingai? O tai? Žinoma. Senokai? Taip, išties. Ar turėjai nesantukinių lytinių santykių? Ne. Ar žiūri pornografiją? Taip. Gaidi moterų? Žinoma. Ar kada gaidulingai žiūrėjote į moterį? Nebejotinai. Taigi pats pripažįsti, kad esi melagis, vagis, pikžodžiautojas ir svetimautojas širdėje. Ir tai tik keturi iš dešimties. Įsakiau, aš noriu pasakyti, nemanys, kad tuo netikėtamas išvengsi pragą. Teisėjas turi matyti įvykdomą teisingumą. Taip yra ir su Dievu. Biblijoje rašoma, joks vagis, melagis, sanguliautojas, pikžodžiautojas, svetimautojas, nepaveldės Dievo karalystės. Jei mirsi nuo dėmesė ir stosi prieš Dievą, tu atsidursi pragare. Ar už milijoną dolerių parduotum savo akį? Greičiausiai ne. Ne, aš šimtą milijonų abiekis. Ne, man tai, kokios brangios yra tavo akis. Tai kaip daug vertingesnis yra tavo gyvenimas ir tu sakai, man ir rūpė, bet iš ties tau rūpė ir tu nori gyventi. Leis pasakyti, ką jau tu įtyviai, tu ir taip žinai, kurie jie turėjo egzistavimo įrodymas. Dievas tau suteikia gyvenimą. Gyvenimas nėra kurėjo įrodymas. Yra. Mano viduje yra informatorius, teigiantis, kad tu žinai, Dievas egzistuoja. O priežastis, kodėl pasirinkai evoliuciją, atsikratimas moralinės atsakomybės. Evoliucija neatsikratų moralinės atsakomybės. Dėja, pagrindiniai instinktai, teismas, pornografija, svetimavimas yra pirmykščiai instinktai. Tu esi tiesiog gyvūnas. Biblija reikalauja moralinės atsakomybės ir teigia, kad šie dalykai yra neteisingi. Ir būtent todėl tau tai nėra priimtina. Todėl tu ir neieškai tiesos. Ar aš klystu? Manau, tu neteisus intuityviai jūs žinote, kad kūrinėje yra kūrėjo įrodymas. Dievas jums suteikia tokį supratimą, tad kai žvelgite į genialią Dievo kūrėjo ranką, kūrinėjos dėka jūs žinote, kad jis egzistuoja. Esi unikalus, sukultas pagal Dievo paveikslas žmogus, turintis teisybės ir tiesos suvokimą. Dievas tau suteikia sąžinį, formuojama visuomenės, bet įgimta, juk atskiri gerą nuo blogo. Tu pažiūrėjai jo įstatymus, o aš nenoriu, kad tu atsidurtum Sakyti, kad jei prie to prisilėti, dabar dėl to kamuojasi, nes ši nuodėmė tau patinka. Dėl to malonumo, kuri tau suteikia nuodėmė, nenori jos atsisakyti. Tu kaip žmogus su pilnu aukso pinigų diržu į krytęs į vandenyną. Jei neatsikratysi 40 kg sveriančio diržu, jis tave paskandins. Ar verta netekti gyvybės? Gail, jūs nesate gyvulys. Jūs žmogus sukurtas Dievo, turinti savygarbą, vertę ir tikslą. Ar žinai, ką padarė Dievas, kad nusidėjai jai nepapultų į pradžią? Pragara. Ne. Ne. Prieš du tūkstančius metų Dievas tapo žmogumi. Jėzumis iš Nazareto. Jis kentėjo ir myrė ant kryžiaus. Ir dabar Dievas gali aprengti mus Kristaus teisumo drabužiais, kad teismo dieną būtume apsaugoti nuo Dievo rostybės ir teismo. Labai sunku patikėti kad kažkas būtų pasiruošęs sumokėti mano skolą. Biblijoje rašoma, kad Dievas yra meilės ir jis yra geras, gailės tingas ir dusnus. Ir dėl savo dydžio gerumo jis tapo žmogumi ir kentėjo už mus. Ar tai suprantama? Taip. Kiek tau metų? 22. O kada tu mirsi, neturiu jokio supratimo. Dievas tiksliai žino, kada ateis tavo mirties metas, tai gali būti ir šį vakarą. Nenaudoju gazdinimo taktikos. Kas 24 valandas miršta 150 tūkstančių žmonių. Tie žmonės ruošia planus kitai savaitį. Ar nuo mūsų turi Biblija? Ne. Nekalbu apie religiją, teigiančią, kad turi stengtis, kad patektum į dangų. Biblijoje rašoma, jog dangus, Dievo duona, amžinoje gyvenimo nenusitelnysi, nepaisant to, koks religingas ar koks geras bebūtum. Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad kai te bebuvome nusidėjėliais, Kristus už mus numeri ir prisikėlė. Štai kaip į Biblijoje viskas sudėliota. Jūsgi esate išgelbėti molonį per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo duona. Ar suprantama? 
Tai turi prasme, ar nuomuose turi Biblija? Taip, Biblija skaitau kasdien daugiau nei 40 metų ir ten nėra jokių klaidų. Tu gali pasitikėti Dievo žodžiu, kaip pasitikė profesoriais ir vadovėliais, kuriuose rašoma, kad tu esi primatas. Tu tuo tiki ir pasikliauji, jo labiau tu gali pasitikėti Dievu. Leisk parodyti mūsų pristamumą. Pasakyk man paraidžiui parduotuvė. Parduotuvė? Ką tu darai, kai privažiuoji žalia šviesą? Sustoju, žalia šviesą? Yra klista mumo dėsnis, mes klistam, įsivaizduok, jei tu klysti sakydamas, kad visa šį kūrinėje atsirado dėka kažkokio sprogimo, po kurio atsirado metų laikai, paukščiai, medžiai, gėlės, saulė, minulis, švaigždės, nustabu žmogaus kūnas, ar pamastysi apie tai? O taip, patikėk, apie tai mastyta daug, kaip minėjo mano brolis, tvirtas krikščionis, jis man nulotos apie tai kalba. Pamastysi apie tai rimtai, sumykščink savo širdį, aklai netikėk viskuo, ką bylauja mokslas, kuris bet kokiu atveju tave paieka be jokių supratimų. Iš kur atsiradai ir ką veikia šioje žemėje, tu neturi jokių supratimų ir nežinai, kas tau nutiks po mirties. Ar gali klysti dėl Dievo egzistavimo? Taip. O ir tu gali klysti dėl Dievo egzistavimo? Ne. Kągi, tuomet manau, esi riboto mąstymo. Ne. Jei tau sakyčiau, kad tu klysti dėl savo žmonos egzistavimo, tavo atsakas būtų ne, aš ją pažįstu ir myliu ją. Aš pažįstu ir myliu viešpatį. Prieš 40 vienerius metus atleido man nuodėmes ir suteikė naujus troškimus. Jų 22 metus iki tikėjimo neturėjau. Ačiū už pokalbį. Nėra už ką. Ačiū Jums. Kadangi esate labai išsilavinę žmogus, pasakykite paradžių žodį parduotuvę. Ką darote, kuomet prieinate žalę šviesą? Sustoju? Žalę šviesą? Žalę šviesą? Čia buvo geras. Na štai, Petrai, ačiū iš gerą pokalbį. Paprastai nebendrauju su krecionistais, nes tai neigimai veikia mano kraujo spaudimą. Taigi pamastysi apie tai. Išties, apie tai mastau daug. Mastau apie mėlti ir apie tai, koks trapus yra gyvenimas. Pasibaigti gali per sekundę ir nelieka nieko. Manau, kad tų, kurie nepajėgus pastebėti evoliucijos, problema slipi tame, kad jie neturi vaizduotę. Anatominės užuomenos į žmonių evoliuciją ir žuvės. Žmogus taip yra žuvis. Žmogaus ausis išsivystė iš senovinių žuvų žiaunų. Mes iš žemės atsiradome kaip žinduoliai. Sunkios dinozaurų rankos paskatino evoliucionavimą į paukščius. Tai tu manai, kad mes susiję su keulėmis, kad mūsų protoviai turėjo kažką bendro su keulėmis? Taip, įrodymas, kad gazinantis tyranozauras evoliucionavo į vyštą. Jūs primatas? Taip, esate kalbantis primatas? Ar jūs banano pusbrolis? O taip. Kai banginiai žemė vaikščiai, aš pripažįstu, kad mokslininkai tinkamai atliko savo darbą. Paprastai pasitikiu mokslininkai. Aš pasitikėsiu tuo, ką tie žinovai nuveikia ir tuo, ką tie žinovai išmastė. Darvino evoliucija remiasi tikėjimą ir vėlgi pasak Richardo Dawkinso, tikėjimas yra puikus išsisukinėjimas. Geras pasitikėjimas. Vengti poreikio apmastyti ir įvertinti įrodymus. Darvino evoliucija reikalauja didžiulio tikėjimą, tačiau Dievo pažinimas visai žmonijai aiškiai išvelgimas. Jo neregimusios įpatybės, jo amžinojų galybė ir dėvystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protų iš jo kūrinių. Taigi, jie nepateisinami. Pažinė Dievo, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet už čiais varstydami paklydo ir neišmonijų širdis aptemo. Girdamiesi esai išmintingi, tapo kvaili.